nakaligo na ako and it's time for me to search for the um mag uh, biometrics muna ako grabe i'm going to uh, have a story time dito sa vlog na ito because this is my first time na nagkaroon ako ng three deaths sa eight hour shift namin so we are handling 40 patients COVID patient lahat tas critical namin is 6 severe is uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hindi ko na mabilang <laughs> lahat sila naka oxygen and sakit lang dito ko sa kaka CPR so pagdating natin sa bahay I'm going to tell you my story time uh, late na kaming natapos so 3.11 ang shift namin but 12 o'clock na, hating gabi na ganito yung itsuna ng um, pathway kapag magta time out, time out tapos dito naman sa harap natin yan, ganyan eto yung nilalakad namin patungo sa pag uh, magbabiometrics matakot ka talaga kung mag-isa mo and hindi ka sanay na maglakad mo isa dito sa hospital. Ako, almost, more than one year na ako dito. Sanay na sanay na ako dito. Ay, grabe. Nakalimutan ko yung payong ko. So, I'm going to run. Dito ang pinaka-darkest part ng hospital. Dahil, ayan. <laughs> Kaya, babalik ulit ako dito para kunin yung payong so ayan kunin ko lang so kunin ko lang yung payong ko and lalabas na so it, dito yung part ng hospital na pinaka dark ayan madilim na madilim so merong leech dito sa may pizza Kaya dapat lang tanggalin ang leech na ito. So, ito yung story time ko. And um, for the first time in my life, in my duty career, Yes, for the first time in my life sa duty, nagkaroon ako ng 3 deaths apat, na kami, apat kami na naka duty tapos 40 patients, COVID patients and then four, uh, 3 deaths dalawang intubation so ang nangyari was um, mag start muna ako sa 3pm kasi 3.11 yung shift ko that time August August 5, 2021 Nagatid ako ng patient for ultrasound then pagbalik ko nag-CPR na sila so remember, tinulungan ko sila nag-CPR kami naka 10 cycles kami so nagbigay kami ng 10 epinephrine pero wala talaga and yung patient was a 42 year old male so ano nangyari na, na extubate so tinanggal niya yung 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 tubo sa sa katawan niya so yun yung way para ma maintain yung kanyang um, normal na oxygen sa sa katawan niya because his body cannot um, hindi niya kaya mag uh, maneuver or mag regulate ng oxygen brought about by yung presence ng covid virus so parang kinain ng covid yung kanyang lungs so ang nangyari is dalawang beses niya inextubate so yung Nagkaroon, siya, nagkaroon na ng trauma, tissue trauma, nagkaroon na ng sugat. So, aside from COVID infection, meron pang trauma, kaya doubling, doubling in, parang na-injure yung kanyang lungs. So, 
ayun, nag-arrest siya, nag-CPR kami. Then, niligpit namin yung kailangan namin iligpit. Uh, na-disconnect. Dinisconnect namin lahat ng lines niya. Nag-ECG kami. Inalis namin yung cardiac monitor, yung kanyang mech vent. Lahat ng nakakonek sa kanya. So, after nun, um, nag-postmortem care kami. Binalot namin yung body. So, considered cadaver na yung katawan since namatay na yung patient. Then, nilagay na namin sa cadaver bag. After niya, after ng postmortem care, uh, so, ginawa na namin yung routine, medication, kumuha ng mga um, blood glucose. Tapos, lahat ng mga routines, so, ginawa namin ng vital signs kami sa loob of, of, ng ward. Um, yung charge nurse is nasa, nasa labas kami na tatlong na iwan nasa loob. Then, kailangan na namin kumain. <laughs> After namin kumain, napansin namin na merong isang patient na talagang um, yung blood oxygen niya is way below the normal level. Like, na 50s, 60s, 70s kasi ang normal SPO2 ng katawan natin is 90%. In, um, siya uh, is uh, subjected for or ordered for intubation so kailangan talaga mag, mag, malagyan ng mechanical ventilator para ma-prevent yung um, loss of oxygen sa atawan niya pero alam niyo yun yung napansin namin na medyo nag-bluish na yung kamay niya tapos hirap na hirap talaga siyang huminga and then nung time na tutubuan na, na dapat siya nag-code na siya and as in hindi namin expect na syempre aalis na rin siya nag-code kami uh, that was our second code tapos katatapos lang yung mag-code nagpo-postmortem na yung mga kasama namin nag-code na naman yung isa so pangatlong code na Siyempre, inasikaso namin yung isang nagko-code because we are attempting to revive the life of the patient. So, ayun. Um, sa kasama ang pa palad, hindi talaga siya nag-survive. So, tatlo yung code namin. That was 10. Declared dead na siya uh, at 10.03, if I'm not mistaken. Habang nagko-code yung isang patient, yung pang-third code na namin, yung pang-fourth patient, muntik-muntik ka na naman siyang mag-code. So, intubation para at least magkaroon siya ng mechanical ventilator ulit. Alam niyo yun, um, 3pm, tapos 8pm, tapos 10pm na code, ang bigat-bigat talaga ng feeling. So, nag-CPR kami. Hindi, hindi ko kalain na sumakit dito as in nagsisipir kami tapos dapat gamitin mo yung dito mo lahat ng part ng katawan mo so ngayong after duty as in pagod na pagod ang sakit ng katawan ko promise dito ko na realize na uh, kailangan ko talaga na massage full body massage hmm Anyway, ang sarap ng pizza ng SNR. <laughs> Gusto ko yung lasa and hindi siya masyadong mamantika. We have here yung olives, ham, pepperoni, green pepper, tapos meat, pork meat. Ayan, and cheese. So, back to the topic. Lahat kami parang nanlumo because tatlo yung codes namin. It is an unusual scenario for a certain area na magkaroon ng tatlong code. Ang lungkot, promise. Ang lungkot, ang bigat, tapos yung atmosphere is... Alam niyo yun, yung very 
ang weird. Tapos, may kita mo talaga yung nasa ibang patients na nakawitness sa amin na nag-CPR, tapos namatay, tapos nag-cadaver kami. Ang bigat-bigat din ng, parang ang lungkot-lungkot din nila. They were shocked. Na-shock talaga sila. Alam nila na nasa COVID ward sila, but hindi rin nila inexpect na magkukod kami ng tatlong beses sa within 8 hour shift. So, as nakakaloka talaga. So, syempre, yung, yung hospital where I am currently employed right now is a provincial hospital. And I understand na yung mga tertiary hospitals in the city na mas marami yung bed capacity at mas marami yung volume ng patient, COVID patients, na parang sasabihin nila na, eh, yun lang yung code nyo sa amin, ganito-ganito. So, it's not all about comparison, but for me, this is my uh, experience. Um, ngayon lang ako bumalik after 11 years. Ngayon, ang masasabi ko lang is, sana hindi na ito maulit-ulit. Because, pag ganun yung cases ngayon, and many are already considering na dahil sa transmission ng Delta variant. My lesson for today is that we have only one life to live. Treasure your life. Always listen to the news. Kung may nararamdaman kayong sakit, huwag kayo yung tao na, ay, kaya ko pa. Hindi yung, as in na, pagod na pagod ka na, kaya ko pa. Yung parang ganun, yung papaabutin mo pa yung katawan mo na, na hinang-hina bago ka pa magpa-admit. Tapos, late na. So, usually, ganun yung mga patient, yung mga matitigas ang ulo, na, eh, wala to, sakit lang to. Yung mga ganun, they are underestimating their health na, It's too late na pala. So, ayun guys. Bakit ako nag, nag story time? Because I am mentally drained. Iba yung impact niya kapag healthcare frontliner ka na namatayan ka ng tatlong patient in your ship. Um, there is a significant impact into your mental health and another purpose is to um, vent out, express my... Sige, anong tawag dito? Hindi naman sa manaloob. Yung parang... Alam mo yun, yung mabigat na pakiramdam para ma-release ko and hindi ako magkakaroon ng problema mentally and emotionally in the future. That's why um, siguro nakakatulog din tong vlogging para sa akin to express whatever I want to express in parang para to alleviate my anxiety. Kaya guys, kain muna tayo. <laughs> and Um, this is my story time. I hope na gusto kanyo yung story ko. As a frontliner, mahirap maging frontliner. Naka-PPE kami the whole shift. Magkita nyo may marka yung respirator sa ilong ko. As in, ganyan kahirap. Ang init. Tapos naka-astronaut ka. So, ayun guys, mahirap talaga kapag nag-work ka na naka-astronaut. So, Yun guys, yun ang story time ko. I hope na gusto niyo tong story time ko and I hope na ka-relate kayo sa story time ko. That's all guys. Thank you and have a wonderful day.